வணக்கம் நண்பர்களே பல மாதங்களுக்கு முன்னாடி பொருளாதார நிபுணர்கள் வல்லுநர்கள் இந்த உலக அளவில் ஒரு குளோபல் எக்கனாமிக் ரிசர்ஷன் அதாவது பொருளாதார தேக்க நிலை வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இன்றைக்கி இவர்களுடைய கணிப்பெல்லாம் உண்மை ஆகிடுச்சு எது நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிமோ அது இன்றைக்கி நடந்துருச்சு இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் ஐஎம்எஃப் அஃபிஷியலாக அவங்க இன்றைக்கி குளோபல் ரிசர்ஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னு அவங்க அறிவிச்சிட்டாங்க சரி இப்போ இந்த குளோபல் ரிசர்ஷன் வந்தது காரணம் இந்த கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுது இது கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனையால் மட்டும் இந்த குளோபல் ரிசர்ஷனில் நம்ம இன்றைக்கி வரல சொல்ல போனால் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே உலக அளவில் ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன் வந்துருச்சு எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன்னு சொல்லக்கூடியது உலக அளவில் பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து குறையிறது அதுதான் ஸ்லோ டவுன் அப்போது இதுக்கான அந்த விதை பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே கால் ஊண்டிருச்சு ஆனால் இந்த கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனை இப்போ வந்ததுனால இந்த நிலை ரொம்ப மோசமாகி எக்கனாமிக் ரிசர்ஷனுக்கு நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வந்துட்டோம் சரி இப்போது இந்த எக்கனாமிக் ரிசர்ஷன் இதனால் உலக நாடுகள் எந்த மாதிரி பாதிப்பை சந்திக்க போகுது இந்த எக்கனாமிக் ரிசர்ஷனால் இந்தியாவுக்கு என்ன பாதிப்பு இந்தியாவும் இந்த எக்கனாமிக் ரிசர்ஷனால் பாதிப்பு அடையுமா இதிலேருந்து எப்படி மீண்டு வரலாம் இதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நான் எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்கூலில் இன்டெப்தாக உள்ளே போக விரும்பலை டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்லாம் நான் ரொம்ப சொல்ல போகிறதில்ல சிம்பிளாக எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ரிசர்ஷனை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரிசர்ஷன் இப்போ தான் முதல் முறையாக வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட் டைம் கிடையாது இந்த உலகத்தில் பல முறை இதுக்கு முன்னாடி ரிசர்ஷன் வந்திருக்கு கடைசியாக இரண்டாயிரத்தி எட்டு ஒம்பது இந்த சீசனில் ஒரு குளோபல் எக்கனாமிக் ரிசர்ஷன் வந்துச்சு இந்த எக்கனாமிக் ரிசர்ஷன்லேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஒரு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீனில் தான் நம்ம ஃபுல்லாக மீண்டு வந்தோம் சரி இப்போ நம்ம இப்போ வந்துருக்கக்கூடிய இந்த ரிசர்ஷனை பற்றி பார்ப்போம் ரிசர்ஷன் அப்படிங்கிறது முதல்ல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார தேக்க நிலை எந்த ஒரு நாடாகட்டும் அந்த நாடு பார்த்தீங்கன்னா வருடா வருடம் மாதம் மாதம் அதாவது இந்த குவார்டர்னு சொல்லுவாங்க மூணு மாதம் சேர்ந்தது இந்த குவார்டர் அப்போ அந்த ஒரு ஒரு குவார்டர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் க்ரோத் இருக்கணும் அதாவது பொருளாதார ரீதியாக அந்த நாடு வளரணும் ஒரு நாட்டினுடைய மொத்த மதிப்பு அந்த பொருளாதார மதிப்பை ஜிடிபின்னு சொல்லுவாங்க கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்போ அந்த கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஆனது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த நாடு வளருது அப்படின்னு ஒரு சில நேரங்கள் என்ன ஆகிடும்னா இந்த க்ரோத் வந்து கம்மி ஆகிடும் இந்த ஜிடிபி க்ரோத் குறையும் அதை எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுனுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் ரிசர்ஷன் தேக்க நிலை அந்த பேரில் இருக்கிற போல அந்த வளர்ச்சி இல்லாமல் தேங்கிடும் இதுதான் எக்கனாமிக் ரிசர்ஷன் எக்கனாமிக் ரிசர்ஷன் வந்துருச்சுன்னா வளர்ச்சியே இல்லை வளர்ச்சி விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் சதவீதம் ஜீரோ பர்சன்ட்டுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது இன்றைக்கி தேதியில் உலக பொருளாதாரத்தை நம்ம ஒரே இதாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா உலக பொருளாதாரம் இன்றைக்கி தேக்க நிலையில் வந்துச்சு அதாவது வந்திருக்கு அதாவது ஜீரோ பர்சன்ட் க்ரோத் ரேட்டில் இன்றைக்கி உலக பொருளாதாரம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு சில நேரங்களில் இந்த எக்கனாமிக் ரிசர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் க்ரோத் ரேட்லேயும் போயிடும் நெகட்டிவ் க்ரோத் ரேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த குவார்ட்டரில் ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதார மதிப்பு இவ்வளோ பில்லியன் டாலர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வைங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்தியாவினுடைய ஜிடிபி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரஃபா த்ரீ பாயிண்ட் டூ ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ்னு வைங்க அடுத்த குவார்ட்டரில் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் டூ ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ்க்கும் கீழே போயிடும் மொத்த மதிப்பு இப்போ இருக்க மதிப்பை விட பொருளாதார மதிப்பை விட கீழே போயிடும் இதை நெகட்டிவ் எக்கனாமிக் க்ரோத்னு சொல்லுவாங்க இது இன்னும் ஆபத்தானது அப்போது இந்த பொருளாதார தேக்க நிலை தான் இன்றைக்கி உலக பொருளாதாரம் எட்டியிருக்கு சரி அப்போ உலக பொருளாதாரம்னு சொல்லும்போது எல்லா நாடுகளும் எட்டியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாடுகளும் இந்த உலக இந்த எக்கனாமிக் ரிசர்ஷன் ஸ்டேஜுக்கு இன்னும் வந்திருக்காது ஒரு சில நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வளர்ச்சி பாதையில் தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்தியாவில் இன்னும் வளர்ச்சி இருக்குது போன மாதம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து சதவீதம் ஐந்து புள்ளி ஐந்து சதவீதம் நம்மளுடைய ஜிடிபி க்ரோத் ரேட் இருந்தது இப்போது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூடிஸ் நிறுவனம் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏஜென்சி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய க்ரோத் ஃபோர்காஸ்ட்டை இரண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்துக்கு அவங்க இறக்கிட்டாங்க அப்போது நம்மளுடைய வளர்ச்சி விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இறங்கி இருக்குதுன்னு சொல்லணும் அப்போது இந்தியா இன்னும் வளர்ந்துட்டு தான் இருக்குது இன்னும் ரிசர்ஷனுக்கு இந்தியா போகல ஆனால் வளர்ச்சி விகிதம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஆகிடுச்சு அடுத்த வரக்கூட
இந்த எக்கனாமிக் ரிசெஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா பொருளாதார ரீதியாக ஒரு சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் மெயினாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலை வாய்ப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இருக்காது அதே போல் பொருளாதார உற்பத்தி இதுவும் இறங்கிடும் இதுக்கு மெயினான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்டு கம்மியாகிடும் மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேவை பார்த்தீங்கன்னா இறங்கிடும் அப்போ தேவை எப்போல்லாம் இறங்குதோ அதுக்கு ஈக்குவலான சப்ளையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இருக்காது அப்போ ஒரு பக்கம் டிமாண்டு கம்மியாகிடும் இன்னொரு பக்கம் சப்ளை உற்பத்தி அதுவும் கம்மியாகிடும் இப்போ இந்த நிலை வரும்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரூட் ஆயில் ப்ரைஸ் இல்லையா கச்சா எண்ணெய் விலை இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கீழே இறங்கிடும் ஏன்னா உற்பத்தி தான் இல்லையா தேவையும் இல்லை உற்பத்தியும் இல்லை அப்போ இந்த கச்சா எண்ணுடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கீழே இறங்கிடும் இந்த ஒரு நிலை ஏற்படும் அதே போல் நாடுகளுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் இந்த வர்த்தகம் நடைபெறும் இல்லையா இதில் பெரிய அளவில் பாதிப்பு இருக்கும் இப்போ அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு மற்ற நிறைய நாடுகள் என்ன பண்ணுவாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க உதாரணத்துக்கு சைனா இந்தியா நம்மளால் நிறைய அமெரிக்காவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அமெரிக்கா ஒரு பெரிய மார்க்கெட் அமெரிக்காவை நம்பி பல நாடுகள் இருக்குது இப்போ அமெரிக்கா குளோபல் ரிசெஷனுக்கு இன்றைக்கி போயிடுச்சுன்ற பட்சத்தில் இந்த நாட்டுக்குள்ளே டிமாண்டு கம்மியாகிடும் உதாரணத்துக்கு அந்த நாடு என்ன பண்ணிட்டோன்னா இந்தியா போன்ற நாடுகளில் நிறைய விஷயத்தை அவுட் சோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐடி கம்பெனிஸ் கிட்டலாம் நிறைய வேலைகள் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த டிமாண்டு கம்மியாகிடும் அப்போ ஐடி கம்பெனிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பிஸ்னஸ் இருக்காது இந்த ஒரு சில செக்டர்ஸில் வேலை இழக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கும் அதே போல் நம்ம ஒரு சில கூட்ஸையும் அமெரிக்காக்கெல்லாம் இம்போ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இதுக்கான டிமாண்டும் அவங்க குறையும் அப்போது இந்த கூட்ஸை இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மேனுஃபேக்சரும் பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் ஆகும் அதே நேரத்தில் நாம் மற்ற நாடுகள்லேருந்து ஒரு சில இறக்குமதிகளை பண்ணுறோம் இம்போர்ட் பண்ணுறோம் மெயினாக என்ன பண்ணுறோம் க்ரூட் ஆயிலை பண்ணுறோம் இப்போ க்ரூட் ஆயிலுடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ரிசெஷன் அப்போது பயங்கரமாக வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடும் இது ஒரு விதத்தில் லாபம் அந்த க்ரூட் ஆயில் பில்லை நம்ம நிறைய மிச்சப்படுத்தணும் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் என்னென்னா மற்ற சில கூட்ஸுடைய ப்ரைசஸ் அதிகமாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நான் சொன்னது போல் உற்பத்தி வந்து ரொம்ப இறங்கிடும் அப்போது ஒரு சில கூட்ஸுடைய இறக்குமதி விலை அதிகமாக போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொரு விஷயம் என்ன ஆகும்னா உலக அளவில் இந்த நாணயங்களுடைய மதிப்பும் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும் ஒரு சில நாணயங்களுடைய விலை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கீழே இறங்கிடும் டாலருடைய மதிப்பு கீழே இறங்குறதுக்கான வாய்ப்பு அது ஏன்னா முதல்ல அமெரிக்காவினுடைய எக்கனாமி தான் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்போ டாலருனுடைய வேல்யூ அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது இந்தியா மெயினாக ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்நிய முதலீடை நம்பி இருக்கும் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் பேங்கிங் ஆட்டோமொபைல் சர்வீசஸ் செக்டர் எல்லாத்துலேயும் நம்ம அந்நிய முதலீடு தான் நம்பி இருக்கோம் அதே போல் நம்ம நாட்டுடைய உள்கட்டமைப்பு கிட்டத்தட்ட அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் நிறைய பணம் தேவை ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் கிட்ட தேவை இது மெயினாக ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்பி தான் இருக்குது அப்போ வெளிநீ அப்போ வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர் இந்தியாவில் வந்து முதலீடு செய்யணும் அப்போ இந்த உலக நாடுகளே குளோபல் ரிசர்ச்சில் மாட்டிக்கிச்சுன்னா இந்தியாவுக்குள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த அளவுக்கு வராது அப்போ இதனால் இந்தியாவினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும் சரி இப்போ இந்தியா உள்ள என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ரிசெஷனுக்கு போனாலும் வளர்ச்சி விகிதம் இன்றைக்கி கம்மியாகிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்தியாவுக்குள்ளேயே டிமாண்டு கம்மியாகும் மக்கள் பார்த்திங்கன்னா அவங்க கையில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பணம் அந்த அளவுக்கு இருக்காது டிஸ்போசபிள் இன்கம் இருக்காது அப்போது அந்த டிமாண்டு குறையும் போது உற்பத்தியும் குறையும் சப்ளையும் கம்மியாகும் அப்போது ஒரு சில நிறுவனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் பாதிக்கப்படுவாங்க மெயினாக மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் கம்பெனிஸ் சர்வீசஸ் செக்டர் இண்டஸ்ட்ரி இது எல்லாமே பாதிக்கப்படும் ஒரு சில முக்கிய சர்வீசஸ் செக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூரிசம் மெயினாக பாதிக்கப்படும் சுற்றுலா பாதிக்கப்படும் ரியல் எஸ்டேட் மெயினாக பாதிக்கப்படும் அப்போ இந்த செக்டர்ஸ்லாம் அடிவாங்க அப்போ இந்தியாவுக்குள்ளேயும் சப்ளை டிமாண்டில் பாதிப்பு இருக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் அந்த அளவுக்கு இருக்காது அப்போது இது நம்ம முக்கியமாக கவனிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதே போல் இந்தியாவுக்குள்ளே இருந்து வரக்கூடிய டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அந்த அளவுக்கு இருக்காது அப்போது இந்தியாக்குள்ளேயும் இந்த பிரச்சனை இருக்கும் சரி இப்போ இதிலேருந்து நம்ம எப்படி மீண்டு வர்றது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த சொல்யூஷனை பற்றி நான் தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் இப்போ வரைக்கும் நான் ப்ரீஃபாக சொல்கிறேன் எப்போல்லாம் உலக அளவில் ஒரு ரிசெஷன் வருதோ அந்த நேரத்தில் ஃபிஸ்கல் ஸ்டிமுலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிதியை வந்து கவர்மெண்ட் உள்ள பொருளாதாரத்துக்குள்ளே இறக்கணும் இதை பம்ப் பிரைமிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பம்ப் பிரைமிங்
இந்த மத்திய வங்கி பணம் கொடுத்து உதவும் இந்த வங்கிகள்லாம் இந்த பணத்தை வாங்கி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நாட்டுக்குள்ளே இருக்க மக்களுக்கு லோனாக கொடுப்பாங்க நிதி உதவியாக கொடுப்பாங்க அப்போ இதை செய்யும் போது இந்த நாட்டுக்குள்ளே பணப்புழக்கம் மறுபடியும் அதிகமாகும் டிமாண்ட் வரும் அப்போ டிமாண்ட் வரும்போது க்ரோத் ரேட் மறுபடியும் அதிகமாகும் வளர்ச்சி விகிதம் வந்து அதிகமாகும் அப்போ டிமாண்ட் அதிகமாகும் போது அதை ஈடு கொடுக்கறதுக்கு சப்ளை உற்பத்தியும் அதிகமாகவும் ஆரம்பிக்கும் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரும் சர்வீசஸ் செக்டரும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இது மறுபடியும் அந்த ரிசெஷன்லேருந்து மறுபடியும் அந்த குரோத் சைக்கிளில் நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சில மாதங்கள் ஆகும் அது ஒரு ஒரு வருஷம் இல்லை ஒரு ஒன்றரை வருஷம்குள்ளே ஆகும் அப்போ இந்த முயற்சிகளை கண்டிப்பாக எல்லா நாடுகளும் கண்டிப்பாக எடுக்கும் முயற்சிகளை ஏற்கனவே இந்தியா எடுத்துருச்சு இப்போ நேற்று பார்த்தீங்கன்னா பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்னே முக்கால் லட்சம் கோடி அளவுக்கு ஒரு ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் அவர் அறிவிச்சிருக்காரு பேங்க் மூலமாக லோன்ஸ் தரணும்னு சொல்லியிருக்காரு அது இல்லாமல் நாம் லோன்ஸை ரீபே பண்ணணும்னா அதை ஒரு மூணு மாதத்துக்கு டெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய முயற்சிகளும் எடுத்திருக்காங்க அது இல்லாமல் மக்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் மூலமாக அந்த நிதி உதவியும் அளிச்சிருக்காங்க அப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஏற்கனவே ஆக்ஷன் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஆக்ஷன் மட்டும் போதுமா இல்லை மேற்கொண்டு எடுக்கணுமா அப்படிங்கிறத நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு இன்டெப்தாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நன்றி